c'était vraiment le genre de jeu. Euh... Donc Mega Man 02, on va en parler parce que je vois euh, la run qui commence là. Ah parfait. Donc euh, Mega Man 02 sorti sur Game Boy Advance. Euh, alors j'ai vu qu'il y en a qui se posaient des questions sur le bloc Kirby, sur comment ils faisaient pour jouer à la Game Boy Advance sur. Euh sur une télé, bah, il joue sur un Game Boy Player, c'est un accessoire de la Gamecube tout simplement. Exactement, et faites attention, ça a déjà été dit hier, pour ceux qui veulent acquérir cet accessoire intéressant, euh, il, doit, il doit fournir un CD, il doit être vendu avec un CD, enfin euh, un CD Gamecube, si ce n'est pas le cas, c'est euh, une arnaque. Alors cela dit, il y a un moyen de le faire fonctionner sans CD, mais bon, bref. <rire> avec du oui, bien sûr, forcément. On, on va Donc, rester là. Le programme, on a compris. Donc, euh, Mega Man Zero, alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a fait un fail. C'est... Non, non, en, en fait, il... ce qu'il explique, c'est qu'il peut manipuler justement la RNG tout au long de, tout au long de la run. C'est un jeu donc, où l'aléatoire est vraiment euh, extrêmement manipulable, mais c'est vraiment très très compliqué. Et donc vous allez voir s'il y a des choses qui ressemblent à des erreurs ou autres. Ça n'en sont pas forcément, parce qu'en fait, par exemple, tirer dans un mur, ça va changer la RNG du boss du niveau, euh, glisser sur un mur pareil, détruire un ennemi d'une certaine manière, euh, ça peut manipuler la RNG. Donc des fois, on va avoir des choses qui vont nous sembler être des erreurs. Donc là, il s'est volontairement fait dans le trou Et ça n'en sera pas. Non, je, par contre, je, la, la mort n'est pas volontaire. Il... D'accord. Donc là, c'était bien, une... bien un fail. Oui, oui, oui. Une mort, en fait, ça, bah, ça va reset la RNG, mais c'est jamais, bé jamais bénéfique dans, dans ce Mega Man-là. Il n'y a que dans Mega Man X où il y a euh, des morts volontaires quand on run le 100%. Très bien. Donc c'est une... Après, voilà, la, la run là qu'on qu va regarder, c'est vraiment beaucoup d'exécutions en fait. Très peu de glitch. Il y en a quand même un, euh, un majeur euh, qu'on va, qu va découvrir. Euh, un peu plus loin dans la run, mais globalement c'est vraiment de l'exécution brute et aussi euh, donc on peut choisir l'ordre des niveaux dans lequel on, on bah, l'ordre dans lequel on va faire les niveaux. Du coup euh, du routing aussi, ce qu'on appelle du routing, hein, c'est vraiment euh, savoir à quel endroit je vais aller et à quel moment pour essayer de gagner le plus de temps possible. Après on peut parler aussi de l'histoire du jeu maintenant. Si on, a, si, le temps, si on a le temps euh Ben Globalement, oui, parce que là, en fait, je vais juste expliquer la route qu'il va prendre. Là, c'est juste parce qu'il y a une mécanique de jeu dans ce Megaman qui est que les armes peuvent monter de niveau. Du coup, lui, il va faire en sorte de faire des niveaux pour que son épée monte très très vite de niveau et atteigne le niveau maximal. Comme ça, il pourra faire une attaque chargée euh, qui pourra sortir très rapidement, en fait. D'accord. Alors donc, pour parler du scénario, nous nous trouvons un an après la fin de Mega Man Zero euh, premier, après avoir euh, vaincu euh, Copy X, euh, Zero est parti euh, errer dans le désert, affronter des, des hordes de, de reploïdes de, de No Arcadia, et il euh, bah, commencé à en avoir un peu marre, il essaie de, de chercher un but, un but à sa vie, et au moment où il allait crever, il a été sauvé par euh, Arpuya, qui est un des, un des quatre gardiens de No Arcadia, qui a pris d'ailleurs la. qui maintenant s'occupe de Norokadia en... pendant que Copy Zero n'est plus là. Le personnage n'a pas du tout le tête de méchant. Et ce personnage n'a pas du tout le tête de méchant, mais c'est euh, euh, le, le chef de la résistance actuelle, c'est El Pizio. El Pizio, qui est un, euh, un ancien fonctionnaire réploïde de Norokadia. Il faisait du travail de bureau. Et maintenant, on va se laver de ciel. Euh, la chère euh, héroïne de 14 ans, mais qui est génie. Qui est un, un, un génie de 14 ans, qui, a été, euh, qui est une humaine, mais qui a été modifiée génétiquement euh, à sa naissance, même avant sa naissance, par euh, Noir Kaga, puisqu'elle a, euh, a été conçue en tant qu'humaine euh, avec un, un, un QI phénoménal dans le but de euh, trouver un moyen d'avoir une utopie parfaite entre les humains et les reploïdes à Noir Kaga, qui a euh, mené à la, cré à la création de Copy X, donc une, une copie de, du, du grand héros euh, X, qui est... parce qu'en fait, on, on rappelle toujours que, en fait, que X ne s'appelle pas Megaman X, c'est pas son vrai nom, ça s'appelle vraiment que X. Et malheureusement, sa copie ex a été euh, défectueuse, il a très vite parti en vrille. Elle théorie, elle a 15 ans, effectivement, dans la euh, Donc copie ex est parti en vrille, il a été beaucoup trop agressif envers les reploïdes, et euh, ça a amené à une création d'une résistance, et, euh, à laquelle si elle a participé en tant que créatrice un peu de ce fléau, elle était mal euh, dans sa peau. Et en ce moment, en ce moment elle, crée, elle est en train de travailler sur une nouvelle énergie, pour, euh, bah, une énergie qui mettrait justement un terme donc, à, à toute cette guerre, puisque si on avait de l'énergie illimitée, euh, les reploïdes et les humains pourraient vivre en paix sans problème. Mais euh, pour les pizio, eh ben, ce n'est pas, pas assez rapide. Il faut euh, avoir, une, avoir un travail plus musclé que cela. 
Bah, et puis c'est un peu l'inverse en fait du coup. Il dit, puisque les humains veulent pas euh, laisser les reploïdes en paix, on va euh, attaquer les humains et tous les détruire. Hein. Globalement, globalement hein. c'est voilà, un peu plus radical. Non, il n'y a pas que l'humain, Braze. Il n'y a pas que l'humain. Hein. On a d'autres euh, humains dans la base qui sont des, des réfugiés souvent. Alors, oui, ce, non, je regarde, on me pose une question, ce 0 là, oui, en fait c'est celui de Megaman X5. À la fin de Megaman X5, euh, 0 sauve le monde en se sacrifiant, et là on se retrouve 100 ans plus tard, et il se trouve, retrouve réveillé dans, je sais plus, dans, dans le premier, et euh, il se retrouve à aider les, les Reploïdes. Voilà. Donc là, de toute façon, c'est beaucoup. Là, en gros, euh, les gens nous apprennent à ce qu'on fait là, donc ce que Dio vient d'expliquer, et euh, le fonctionnement du jeu, donc euh, les missions, etc. Donc, pour l'instant, on, là, on va dans cette porte-là, on va récupérer toutes les armes du jeu. Donc euh, un boomerang, une, euh, un grappin, je cherchais le mot français, excusez-moi, et un bouclier, euh, non, le bouclier boomerang, ça je l'ai déjà dit, et la dernière, je ne sais plus trop, je crois que c'est tout en fait. Euh, ouais, c'est le... qu'on va utiliser en tout cas. Donc, euh... Moi je crois que tu as raison avec ça en fait, hein, parce qu'après les autres, c'est celles qui sont dans, euh, dans 0 3 en fait. Voilà. Si tu pensais au donc, donc, au, to... donc, ouais, donc au total, hein, on a euh, notre buster. Megaman oblige, l'autre sabre laser, parce qu'on est zéro et qu'on a un sabre laser badass, badass, pardon. un grappin qui nous servira dans quelques niveaux, on va voir, et notamment pour faire un, un petit glitch sympathique, et le boomerang pareil qui va être très utile pour certains boss. Le boomerang bouclier Boomerang bouclier, où en fait on charge en tant que bouclier, ensuite on le jette en tant que boomerang. C'est quand même super pratique. Enfin, pour, pour des joueurs casus. <rire> Ah, on se donc, aussi, là, hein. donc là on accepte les missions d'El Pizio euh, qui consistent à aller en général euh, faire des, du sabotage ou autre, euh, autre chose pour le compte de, de la distance. Voilà. Et donc là ce qu'on voit c'est beaucoup euh, des sessions euh, de dash et d'optimisation de, de déplacement finalement. Et donc ce qu'on voit hein, là les, les dégâts qu'il s'est pris c'était volontaire par exemple. Donc ça, ça en a pas l'air, mais c'est juste pour avoir un pattern un petit peu plus favorable sur le boss. Je peux pas tout vous détailler, hein, parce que pour, par exemple, pour un, un niveau, il y a deux pages de Google Doc euh, complètes sur comment manipuler le boss pour avoir le pattern pour la fin du niveau, mais voilà, sachez que c'est pas forcément des erreurs que vous voyez. Donc la petite séquence un peu, un, un peu ennuyeuse, on doit détruire tous les ennemis qui apparaissent, mais ça nous arrange un peu puisque on va... Bah, on va pas gagner d'expérience pour notre sabre. Et il y, euh, y a une autre mécanique dont j'ai oublié de parler pendant l'introduction. À la fin de chaque stage, on a une note. Euh, et à la fin du stage d'introduction, donc elle peut aller de D à S. À la fin du stage d'introduction, on veut la, en, avoir en dessous du rang B, donc le rang C. Parce que comme ça, euh, le boss, quand on est noté C, il a des patterns beaucoup plus simples. En gros, le jeu, il dit, ah, il a eu du mal à finir le niveau d'avant. Je vais lui faciliter la tâche pour le niveau d'après. Pour ce boss-là, on veut le, ran... ah, le rancer, en fait, pour pas être embêté trop. Et vous allez voir, les boss sont très rapides. Hein. Euh, le... Il rend ça facile. Je... Je crois que les Megaman Zero sont les Megaman les plus durs auxquels j'ai joué, en fait. En, vrai. Bah, en même temps, si Norris, c'est pas du sang, hein. c'est de l'huile. Même si ça fait un effet sang, ce sont... on tue quand même que des mechas, donc c'est de l'huile. Et voilà. Et alors Et euh, j'ai perdu mon hangout. Ah, t'as perdu le hangout. Okay. Non, j'ai perdu, mais euh, je me suis promis de mettre... Ah, voilà. Et donc, donc, donc là, il là, y a un petit souci, c'est que justement, sur cette mission-là, il faudrait qu'il la finisse avec le rang A. Parce qu'il y a une autre mécanique qui va rentrer en jeu, c'est que quand il tue un boss alors qu'il a le rang A, il va débloquer ce qu'on appelle euh, un X skill, c'est-à-dire un, un, une compétence très plus puissante que la normale. Et là, vu qu'il va rentrer dans le prochain boss au rang B et qu'il a besoin de, son, de ce X skill pour tout le reste de la run, en fait, il va avoir peut-être des petits soucis. Donc ce qu'il a fait là, c'est qu'il a dû carrément changer son routing, en fait. Hein. Donc là, il est passé. 
Du coup, j'ai même pas de Je ne suis pas sûr. Comme ça, ça me Comme ça, j'ai pas l'impression dans des ans. Pourtant, ce serait, ça me ça lui ressemblerait aussi. Il a fait le, le Rockman to Forte, ça c'est sûr. Parce que c'est là où j'ai découvert. Mais les autres, je ne suis pas sûr. Ah, J'avoue, je connais pas trop le runner. Ah si, non, non, il est quand même parti sur le niveau. Euh, D'accord. Donc il va, donc il va faire des techniques un peu plus. Euh, Comment dire, il va pouvoir euh, fracasser les boss un peu moins rapidement. Donc là, ce qui, ce qui va, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, donc du coup, on voit bien l'utilisation du, du boomerang là pour décrire ses, ses espèces de générateurs, si j'ai bien compris. Euh, si je me souviens bien, pardon. Mm -hmm. Et c'est un niveau qui est assez compliqué parce que c'est. On voit ces espèces de, de chaudrons là remplis de lave en fusion. Euh, S'ils nous écrasent en fait, bah, on est mort instantanément. Et c'est vraiment très problématique. Tu m'étonnes. Et alors on va pas tarder une fois qu'il aura détruit le dernier générateur à arriver sur le boss en fait qui a, a probablement le plus de RNG. Je vais entendre le runner dire ça effectivement. Ouais. Donc il a le plus de RNG de tout, peut-être toute la série Megaman comprise. C'est-à-dire qu'en fait à chaque frame où ce boss apparaît à l'écran, donc à chaque image où le boss apparaît à l'écran, sa RNG est modifiée. Donc ça veut dire qu'on ne peut absolument pas dire ce qui va se passer après. C'est formidable pour du speedrun, c'est génial. Ah oui, c'est vraiment fantastique. Et il a une, une attaque qui, où il a le bon goût de se... Euh, pas de se dédoubler, de se quadrupler. Et on n'a aucun moyen visuel de savoir euh, c'est lequel le bon. Voilà. <rire> Donc quand tu vois lancer son attaque, là, en fait, c'est bah, il, 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 il fait au pif. Alors que j'ai tellement raté de faire tout à l'heure et que, que j'avais prévu, c'était de vous parler du boss qu'il euh, qu a affronté avant, mais bon, c'est pas je crois qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un boss rush dans celui-là Je me souviens plus. Oui, oh, il y a un boss sûr. rush à la fin, bien sûr. Alors, on peut parler vite fait donc, de, de ce boss qui est Phoenix Magnon, euh, qui est donc le, bah, tel, tel le gardien de, la, de, ce, de cette zone d'énergie, donc ce, cette zone centrale. Et surtout, c'est de la protéger parce que c'était censé être la source de défense de, du système de Norcadia. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a vaincu, pour affaiblir les défenses de la citadelle. Et alors là, on voit, enfin, on voit, vous, vous le voyez en japonais, il a débloqué euh, une armure. Donc, c'est pareil en fait. Quand on fait un, cer un certain nombre d'actions dans le jeu, comme par exemple euh, utiliser 10 fois un coup d'épée euh, aérien sur un ennemi, euh, utiliser euh, un certain nombre de fois le grappin, à la fin, on peut débloquer une armure. Et là, il a utilisé, il a débloqué ce a, la Rise Armor, qui permet en fait d'avoir un. Un coup de un coup d'épée plus puissant à la fin de son combo. Donc le troisième coup d'épée euh, dans notre combo, il va être beaucoup plus fort et donc il va permettre d'utiliser des stratégies encore encore plus évoluées pour battre les boss. Ah tu sens je vais peut-être m'arrêter si je me trompe, mais normalement entre chaque niveau on a le droit de, de faire des missions annexes, non en euh, avec les, les, euh, Non, les... enfin oui, euh, les, les pas, il n'y a pas encore trop de d'accord. Les personnages de la base peuvent nous parler en fait, mais il n'y a pas de mission annexe là dans celui-là. Par contre, ce qu'il y a vraiment, c'est l'XP des, des cyber-elfes, non Voilà, alors les cyber-elfes, bah oui, j'en ai pas trop parlé parce qu'en fait, on les utilise pas du tout dans le speedrun. Euh, mais par contre, il va juste faire un glitch là bientôt. Euh, je vous explique qu'il va utiliser son grappin. Et euh, il va, bah vous allez le voir, en fait, il va passer à travers des plafonds. C'est un glitch qui ne sera disponible que pour la version japonaise Game Boy Advance du jeu. Ah, c'est limité donc. Hein. Donc limité. voilà, donc c'est pour ça que le jeu maintenant, euh, c'est obligé, il faudra le, le René si vous voulez vraiment euh, avoir, être compétitif sur la version japonaise GBA du jeu. Parce que le jeu, il est sorti sur Game Boy Advance, mais il y a aussi une compilation sur euh, Nintendo DS. Donc on va, on va bientôt voir ça. Bon bah maintenant que j'ai expliqué, tu peux, <rire> tu peux parler ouais, des, des elfes peut-être. Voilà, on voit là, il est passé à travers le plafond. Je suis de quoi parle d'Arcadiel Ah, il parle de Martin, de Martin Number 9, d'accord. Bah non, non, ça ne nous intéresse pas Martin Number 9. Objectivement voilà, là, encore un, un, un zip à travers le mur. Non, là on parle de Mega Man Zero. Moi, je veux pas partir dans des débats. <rire> non, non c'est bon. Vous avez tous les chats du monde pour faire ça. <rire> tous les formes de l'univers. Restons sur du Magivans 0.2 pour l'instant. Donc, 
Bon après, là, ce boss-là est vraiment très très simple. Euh, ah oui, je ne l'ai pas dit, quand il a tué le boss, le premier boss, il a débloqué la, la puce... Euh... Alors, ils appellent ça la ball ship, la, la puce électrifiée en fait, qui permet de faire des attaques électriques. Quand il a tué le boss précédent, le boss de feu, il a débloqué la puce de feu donc, pour faire des attaques de feu. Et quand il tuera ce boss là, il fera des attaques de glace. Et donc après c'est un peu comme euh, un système de junken, hein, de, de pierre, feuille, papier, ciseaux. Euh, le feu bat la glace, la glace bat l'électricité et l'électricité euh, bat le feu. Le feu, tout simplement. Alors là, je vois que ce boss c'est euh, Polar Camros. Qu'est-ce qu'un Camros J'en ai absolument aucune idée. Euh... J'avoue, je sais pas non plus. <rire> Mais en, en ce cas, je peux vous dire qu'il est donc le, le gardien de cette base polaire et que c'est un, un disciple de, de Léviathan. Léviathan qui fait partie des quatre fameux gardiens de Yorkadia. Ah, on verra d'ailleurs sans doute qu'on verra plus tard dans le, dans le, dans le... Je crois qu'on verra, on verra plus tard dans le jeu. Donc, euh, les... Ah oui, les, non, les quatre gardiens, on les voit que en, en PNJ dans ce jeu-là, dans celui-là, non euh, Non, 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 on va les combattre aussi. En fait, ils ont pris un peu la fièvre du combat, euh, ils sont tellement contents d'avoir trouvé un adversaire à leur hauteur qu'ils vont nous recombattre. Donc là, en fait, il a de... de... Alors, les soucis qu'il a eu, qu'il a eu, c'est que euh, là, il est rang B, et il faut qu'il fasse maintenant baisser son rang, parce que sinon, tous les boss du jeu, après, vont être plus compliqués. Et je crois qu'il a oublié de faire quelques... Bah, quelques fails, en fait, volontaires, et donc, une bonne méthode de faire baisser son rang, bah, c'est de mourir. Ah, c'est pour ça qu'il s'est tué sur le boss. Ouais, ouais, je, je, je vois pas d'autres explications, en fait. Ah, il, a un, il a un autre souci en fait, c'est que du coup euh, son épée euh, elle n'a elle pas encore d'attaque chargée donc il ne peut pas faire encore d'attaque élémentaire. Et vu qu'il n'a pas débloqué le skill sur le boss précédent qui mm -hmm. épée une attaque de feu en fait, sur ce ah, boss là oui du coup il ne peut pas le tuer. Euh... Effectivement, on peut le tuer, tuer comme il faut. Ouais, d'accord. C'est ennuyeux ça. Voilà. Donc voilà, son but c'est vraiment de rester maintenant tout le temps au rang B. Et donc oui, on nous fait signaler que effectivement les gardiens, ils sont plus que trois puisque le gardien de l'ombre, euh, bah, il s'est suicidé lui. Il a fait Rakiri. Euh, ah mais c'est vraiment le cas. Premier du nom. Officiellement. Officiellement. Ah un résistant qui se euh, fait dessus et qui nous dit bah attends je te laisse faire moi je me casse salut. <rire> et là, Pater, parce que là, si je vous rappelle, on est à, à l'assaut d'une ancienne base où il y a des, des reliques euh, anciennes. Ah, je vois Drood, Anami. Là, pour le coup, je te promets, euh, il en a fait exprès hein, de mourir. Vraiment, hein, toute, la, toute la manipulation de la RNG dans, dans cette run, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à commenter, parce que je... Ne renant pas le jeu moi-même, en fait, je ne pourrais pas expliquer vraiment quand c'est un fail ou quand ça l'est pas. Mais quand c'est vraiment évident, en fait, c'est que c'est volontaire. Quoi. Ah là là, c'est gens qui ne rennent pas les jeux qui commentent. Hein. Euh, là, on voit, il a utilisé son grappin donc pour passer à travers un plafond. Et puis après, vous avez vu, il l'a utilisé pour atterrir plus près, euh, atterrir plus rapidement au sol. Là, vous allez voir ce demi-boss. Normalement, ah, il n'arrive pas à... Voilà. Normalement, on est ah, ça, arrive, la ça arrive, ça arrive. Il a, là, il a là... de l'huile dans sa couche. <rire> Donc là par exemple, ça, là c'était pas volontaire par contre je le sais parce que normalement on est censé le tuer plus rapidement ce boss. Bon après comme, comme on l'a dit tout à l'heure, la résistance, il n'y a pas forcément que des replays dedans, il peut y avoir des humains aussi. Je crois. Bon, D'ailleurs il y a Ciel, pour commencer, qui est totalement humaine. Modifié certes, mais humaine. Donc là, ce qu'il fait avec son grappin, c'est qu'il y a des pics qui tombent du ciel, donc les pics c'est la mort. Mmh. Et en attendant, il, euh, il a farmé un peu l'expérience, donc il a accumulé des points d'expérience en utilisant son grappin sur une, euh, la capsule d'énergie. Parce qu'en ah, fait, la capsule d'énergie, il ne va jamais la ramener à ses pieds, et du coup ça lui donnera, ça lui fera gaprier quelques points d'expérience, parce qu'il aura besoin de son grappin un peu évolué par la suite, pour faire euh, une attaque chargée qui est très 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 puissante. Ah, on est devant le, le boss du KS absolu <rire> euh, mon, mon boss favori bien sûr, euh, donc je me rappelle plus du nom, c'est pas grave, je vais le trouver. C'est Aileg ou Robocle, un truc comme ça. Oh, on l'a même pas vu longtemps, ouais, c'est Aileg ou Robocle. Qui est sans aucun doute aussi un... Même si c'est pas précisé, mais il a sûrement dû de, de sûrement descendre de, de Shadow. Et qui, était en, qui, était, qui avait été amené ici, bah, justement pour, dans le même but que nous, de chercher les bébés elfes. 
Ouais. Les anciens bébés elfes qui vont euh, nous servir pour la suite du jeu, qui vont participer à l'aventure et à l'histoire du jeu, les, euh, et qu'on va apprendre qu'ils sont des Dark Elfes. Et tout d'un coup apparaît, euh, apparaît X, Original X, du moins son, son esprit, qui, euh, qui vient nous, nous expliquer un petit peu euh, quels sont les bails sur, le, sur, les, sur le Dark Elf. Le Dark Elf c'est bien, mais euh, ça fout la merde, fais gaffe donc oui, les elfes, normalement, c'est des petits, c'est des, des micro-programmes, mais qui sont devenus, euh, bah, qui ont développé une conscience, en fait, qui nous permettent d'avoir des petites améliorations, comme, euh, par exemple, euh, un regain d'énergie, ou ce genre de choses, ou qui lui-même peuvent arrêter le temps. Euh, le problème, c'est que quand on les, bah, quand on les utilise, en fait, ils meurent. Donc, on peut plus les utiliser par la suite. Donc, tuer des petits, tuer des petits êtres, c'est pas bien. Et en plus, pour le coup, on n'en a pas besoin dans speedrun. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas et que je suis complètement zappé d'en parler au début. Et du coup, ça y est, là, c'est Alpizo qui lance son, son raid sur Norocadia. Parce qu'il y en a marre, je crois. Et c'est euh, ça. Il nous fait, fait, fait plus. Mais attendez, j'en suis presque. Avec ces bébés elfes, on m'a rappelé. J'y suis presque. Mon énergie euh, euh, renouvelable et inépuisable va bientôt être, euh, bientôt être réussie. Mais Alpizo, il en a marre. Non, c'est bon. C'est, c'est pas la peine, t'es gentil. Euh, laisse-nous faire la bagarre. On veut tout casser, tout péter. Euh, en tête sociale, tu perds ton sang-froid. Parce que forcément, Elpizo repense à toutes ses années de service en tant que fonctionnaire. Oh, cette référence, là, j'applaudis. Voilà. Ah. Et voilà, ils sont partis. Et naturellement, comme euh, attaquer la, le, le QG de Norcadia, c'est une brillante idée. Eh bien, Elpizio va se faire défoncer en beauté avec toute son équipe. Et ça, nous le verrons plus tard. Je crois bien. J'ai un doute. Non, on va maintenant. Non, on va le voir relativement vite, ça, en fait. Hein. Oui, non, c'est, c'est maintenant, ouais. <rire> Parce que là, on arrive sur la... Ils ont, ils ont réussi à défoncer les portes. Il ouais, y a plein de cadavres de nos amis résistants. Voilà, hein, c'est... C'est la fête. Euh... Bah, tout le monde n'est pas Kellen Fodder, hein. Mais beaucoup le sont. <rire> Cher à canon, quoi. Donc là, c'est des choses à raconter sur... Juste là, il avance, en fait, il fonce. Bah, là, là, pour le coup, c'est, voilà, je... c'est assez, assez explicite. Hein. Euh... Exécution pure, il n'y a, de... a pas de glitch. Euh, il va peut-être retraverser... Non, c'est pas là tout de suite qu'il va retraverser un peu la fond, puisque là, il va arriver au boss, en fait. Euh... Enfin, il va arriver... Euh... Attention, plot. Il y a trois... trois gardiens, donc chacun est faible face à un élément. Mmh. Donc lui c'est le gardien de la foudre, donc ouais. il est faible face à l'élément de l'eau, il va arriver à celui d'après qui sera faible face à l'élément de... De feu De feu... Non, attends. Ah non, ah non, c'est le... celui de feu, pardon, excusez-moi. Euh, et donc on voit qu'il a maintenant il a débloqué les attaques chargées avec son épée, donc maintenant il fait des attaques chargées électriques. Et il fait des vrais dégâts. Et on voit que là, voilà, ça va très très vite sur le... Ah, il a raté un petit peu. Il a raté le dernier, hein. Il là, raté... là, il a raté, là, pour de vrai. <rire> Ouais, moi, tu as la classe, tu as le rire de Vegeta. Je, je t'envie. Ah bah, ma vie est accomplie, là. <rire> tu pourrais bientôt faire des imitations d'Eric, euh, d'Eric le Grand. Ouais, avec les, avec les, avec les, les coups chargés, maintenant, les, les grands, enfin, les, pas les grands boss, mais les, les, les gardiens, euh, les, les gardiens oh, basiques euh, subissent même... trois coups et meurent, quoi. Voilà, et après, même les boss, ils vont pas durer très longtemps. Donc là, ils, ils se replacent en, en éléments de l'eau. Ah, c'est vrai, c'est pas si facile que ça. On n'est pas nécessairement les méchants et on bute pas forcément les gentils. Ni l'inverse, c'est compliqué. Bah là, pour le coup, qui a vraiment c'est... raison c'est... c'est un peu parti en... Euh, comme le même dirait, là, ça a un peu monté au créneau très rapidement. J'ai plus le même en anglais, mais c'est les ah, humains c'est, qui c'est sont... la déco-clia. Voilà, c'est ça. C'est les humains qui sont contre les Mavericks, mais c'est, c'est un peu... Euh... Un peu plus compliqué que ça, quoi. Euh, pas contre les Mavericks, contre les Reploids, mais nous on joue les Reploids et on, à la base, euh, voilà, on est contre les humains là. Mm-hmm. Et voilà, on a récupéré ce pauvre El Pizio qui s'est fait torcher et qui était, euh, on a revu vite fait nos amis, enfin nos amis, vachement nus bien sûr, les trois gardiens restants de Noir donc Arpuya, enfin Sage, Arpuya, Ferry Léviathan et Fighting Fefnir. Tous les trois bien sûr tirés des, de la mythologie nordique, si vous connaissez un petit peu les, les noms. 
Mais euh, oui, parce que du coup, les humains, on n'a peut-être pas dit, mais ils sont réfugiés dans Neo-Arcadia suite à, aux, événements de, aux événements de Megaman X, à la guerre entre les, les Mavericks et les, et les humains. Et donc, bon, les robots, c'est vrai qu'ils ils en ont peur, quoi. Ils ont détruit pratiquement l'intégralité de l'humanité, quand même. Donc là, à un moment, vous allez voir, il va tomber, c'est fait exprès, il y a un chemin en dessous, ne vous inquiétez pas. C'est beaucoup plus rapide que d'attendre le vaisseau en hauteur. Et donc là, le boss, euh, pour vous nous donner une idée un peu de la, des rapports de force, là, voilà, il l'a tué en deux coups. Euh, moi, j'avais pas fait gaffe, je savais pas trop, j'étais venu avec l'élément de feu, et il m'avait fallu plus de 18 coups pour arriver à battre ce boss. Donc, il euh, faut vraiment faire gaffe à, ce qui, à notre équipement, c'est capital. La petite séquence, alors les interrupteurs qu'il qu détruit en fait, il désactive des barrières laser, là on les, a, on les a vus un petit peu, voilà. Et donc le but du jeu bah, va être de, de détruire l'interrupteur et de franchir les barrières avant qu'elles se régénèrent. Donc là on a vu au passage il a détruit une barrière. Donc là toujours hein, les, les fameux dash qui sont apparus. Euh, avec Megaman X, enfin, les dash en tant que tel quoi. Et là, ça va être une phase qu'on bah, qu n'aime pas beaucoup. C'est encore pire qu'un auto-scroller. C'est une phase où on doit attendre, euh, je crois, 90 secondes avec une salle qui va euh, faire apparaître plein d'ennemis. Et donc on va profiter de ce, de ce moment-là en fait bah, pour, euh, pour monter notre grappin, notre chaîne de niveau. Comme ça, on pourra avoir une attaque chargée. Et euh, l'attaque chargée de la chaîne combinée à l'attaque chargée de, de, bah, de notre sabre, euh, ça va complètement, euh, bah, ça va faire que les boss vont être détruits euh, hyper rapidement. Voilà, donc comme ça, moi, ça, comme ça, moi je, je rattrape mes conneries que j'ai plus tôt sur euh, Arpia, Léviathan et Fefnir. C'est qu'en fait, Ar euh, Arpia, lui, c'est, euh, il est inspiré des, euh, à la fois des Harpies et des Valkyries, donc du mythologie grecque et mythologie nordique. Fait finir lui par contre avec son nom, bah, il est clairement inspiré euh, du. Euh, euh, ah zut, de faire finir le nain euh, qui. Qu'est-ce euh, qu'il déjà avec les dragons le nain face à un, de la, un nain célèbre. Enfin, c'est un nain célèbre. Un nain, oui, voilà, un nain qui pouvait se transformer en dragon qui vient de la mythologie nordique, ça y est, j'y arrive. Et, et Léviathan, bien sûr, euh, c'est quoi déjà Léviathan C'est un monstre biblique de quoi déjà Je ne sais plus, c'est pas grave. C'était euh, un peu le, le big boss des. Des, des océans, non, je sais plus. Je... En gros, c'est ça, ouais. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre quand on y pense, c'est que euh, tous les trois sont des robots, mais euh, ils ont quand même un, plus ou moins un sexe défini. Ce qui n'a pas grand sens, mais bon. À ce niveau-là, alors que sur euh, Léviathan et Fafnir, il n'y a pas de doute, euh, alors puis il a toujours été sous un sujet à controverse. Son, ça, ça... Son pseudo genre n'a jamais été déterminé. Oui, oui, je suis totalement en train de me foirer sur les temps. C'est un, une honte absolue, scandale. Je, je, suis, euh, je suis outré de moi-même. Non, euh, là, ce fait finir là, c'est pas le simple monde a priori. Enfin bon. Donc là on va voir la combinaison de l'attaque chargée euh, de la lance et de l'attaque chargée du Sam. Alors lui c'est le frère d'un boss qu'on a, bah, qu a tué dans le premier en fait. Et donc il dit que là il va essayer de, de venger son frère. Donc les robots, hein. c'est vraiment euh, dans, dans la série Megaman, hein, c'est vraiment cette, euh, ce truc de euh, qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'une conscience, euh, etc. Et donc les robots ont des liens de parenté. Euh. C'est le grand thème de la série euh, Megaman X et tout, tout ce qui s'en suit, tout ce qui s'en suivra après. Et donc on, on a vu hein, l'attaque chargée de la lance où il l'a fait tourner. Et donc là, avec Piso, bah, il a, suivi un, a subi un cuisant échec et il commence un peu à péter des plombs. <rire> Parce qu'il est faible et il va rechercher la puissance. Ah mon cher Seclinov, si tu as trouvé... Euh... Mieux que moi, les origines de Fafnir, je suis, euh, je serais ravi de les entendre. Ouais, 
and that's his weakness. So these four don't really matter too much. Ah, par contre, pour quelle raison est-ce qu'on fait euh, toutes ces missions-là Je me rappelle même plus. Eh bien, parce que justement, El Pizzo a, a pété un câble. Il est parti. Euh, ah, il est parti. Cherche. Et en fait, on le cherche. Et on ça. va finir par se rendre compte qu'il est parti à la recherche. Euh, il a que il a volé les les bébés elfes dont tu parlais plus tôt et qu'il va chercher le Dark Elf euh, et essayer de le réveiller pour euh, avoir une puissance inimaginable. Voilà. Grâce au bébé Elf. Et alors là, attention, ce n'est pas des glitchs. Ce niveau il est extrêmement particulier. Normalement, on est censé attendre un ennemi. Euh, et quand on tape sur cet ennemi, il va faire apparaître des lumières, donc soit une rouge, soit une bleue. Et quand il y a la lumière bleue, le chemin bleu, on voit les rochers bleus qui, qui réfléchissent cette lumière. Et quand la, la lumière est rouge, on voit les rochers bleus qui euh, réfléchissent la lumière rouge. Et du coup, le chemin se dessine sous nos pieds. Mais lui, bah, il a déjà joué au jeu une ou deux fois, donc il connaît le chemin, il n'a pas besoin d'attendre la lumière. Donc là, il ne volait pas, hein. ce n'était pas du glitch. On peut le faire. <rire> il n'y a pas de souci. Bah, en fait, Sinori, euh, les, les noms des quatre, euh, quatre d'ailleurs, enfin, les trois d'ailleurs, sont euh, légèrement dérivés des, euh, des vrais noms. Ils ont euh, une petite différence. En l'occurrence, c'est pas Fafnir qui s'appelle le gars il s'appelle Fafnir, ou Fabnir en japonais. Il y a également un B dedans. C'est vrai, pour Arpuen, il s'appelle pas Arpi, mais Arpuya. Ah, c'est vrai que la Million Zero partait bien plus dans le. partait un peu plus dans un délire un poil plus mystique que les ex, quand même. Ah, oui, clairement. Surtout avec ces histoires d'elfes de, cybernétiques, euh, qui en fait, euh, bah, on ne lance pas. Ah bah d'ailleurs, bah, on va essayer le Pizio qui euh, est en compagnie des, des deux bébés elfes. Voilà, et là, il a retrouvé, je crois, un, une clé pour entrer dans la chambre où est scellé le, le Dark Elf. Et on va combattre. Ah, Arpia, qui, a, qui a deux. Euh... C'est le nom euh, du jeu en japonais. Voilà. C'est pas le nom du vrai. Hein. Et Arpia qui se fait bah, vaporiser. Hein. Donc en fait, on a choisi de faire ce boss là d'abord parce qu'à la fin du niveau précédent, on était déjà équipé de la puce de l'eau. Du coup, on avait un menu en moins dans lequel on devait passer. Donc on en profite. Ça a fait gagner de précieuses secondes. Oui, oh, il y a mis, si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous des japonais. <rire> C'est eux qui ont euh, tout renommé. Oui, en fait, il y, y a les trois gardiens plus un random. Voilà, bah oui, puisque du coup, le, le quatrième gardien de l'ombre, euh, il s'est fait sauter. Donc du coup, là, dans le jeu, ils ont mis bah, des... Mais C'est pas random. Bon c'est pas dans celui qui est caché ou c'est dans le 3 Alors j'ai pas trouvé. <rire> si c'est dans le 3 caché, je l'ai pas trouvé. C'est dans le 3 qui revient en, en, en fantôme. Enfin, euh... pseudo fantôme. Ah, sacré pitio. Mais oui, Mort Bison, c'est du japonais, c'est l'Ultradi qui, euh, qui, qui, qui nous fait euh, un petit gag. Il <rire> n'y a pas de souci. Donc là, petite, euh, petite info, vous pouvez passer par le haut du niveau. Donc lui, il connaît, euh, il n'a pas besoin de faire ça. Mais en fait, si vous utilisez une attaque chargée de feu, vous pouvez euh, bah, embraser toute la forêt, en fait, et du coup, vous voyez les, mieux les plateformes. Ah, mais t'en fais pas, parce que s'il si y, si, si y a jamais des Weibo, je les bannirai. Voilà, avec mes pouvoirs magiques. Ah, bah, un zip encore. Oui, là, il va en faire, il va en faire euh, pas mal. Donc, la revanche du, du boss qu'on a déjà essayé de tuer avant. Donc, là, on voit que cette fois, euh, la, la, vraiment, le, la combinaison euh, lance plus CP, enfin, pas lance, mais euh, grappin plus CP, euh, c'est très, 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 très violent. Donc oui, hein, on peut débloquer toutes sortes d'armures, mais la seule qui va nous intéresser, nous, c'est celle-ci qui a son coup d'épée, euh, son troisième coup en combo de, de coup d'épée, euh, son troisième coup combo à l'épée, pardon, est plus puissant, il fait, il fait plus de dégâts. Et, sur, et notamment, on devrait le voir sur ce boss-là, si je dis pas de bêtises. Donc le boss, hein, pour information, euh, voilà, là on discute avec le, le méchant, le méchant passe la porte, et là le boss, il dit, euh, non, personne ne passe. Et... Quand nous on lui dit bah si il euh, y a quelqu'un qui est passé il dit non non j'en crois pas un mot voilà <rire> bon pourquoi pas 
Et donc là, on voit le dernier coup d'épée. Là, il va, il va vraiment utiliser que le, que le combo d'épée. Et si le boss mange, bah voilà, une euh, espèce de chenille. Euh, S'il mange deux chenilles vertes, il grossit et commence à faire des attaques euh, complètement. Enfin, vraiment très embêtantes. Et s'il ne mange une seule chenille dorée, il va atteindre cet état-là aussi. Donc ça se passe pas très bien là sur le boss. Hein. Les boss qui se font découper en deux. Hein. Ah bah, on y arrive hein, quasiment. Bah, là, sur, on, on a vu la, la, la Mother Dark Elf, non enfin, la... euh, Ouais, il me semble que là on commence à la voir apparaître, mais elle est vraiment. Euh... Elle est vraiment enfermée en fait. C'est X qui l'a scellée justement. Oui, tout à fait, ça je me rappelle euh, du final, c'était X qui l'avait scellée de son corps. Voilà, avec son propre corps. Hein. C'est pour ça qu'il peut pas venir nous aider physiquement parce qu'il est trop occupé à, à sceller la puissance de la Dark Elf. Exactement. En plus, euh, du je, dire, il... je sais pas trop. Et en plus, comme ça, il se bat plus, ça lui fait des vacances. Et euh, ça lui fait bien aussi en même temps. Là, on va arriver sur un stage avec des ennemis qui sont assez, euh, assez ennuyeux, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est des espèces de chiens qui, en fait, ils, voilà, si, bah, voilà, ils nous sautent dessus et s'ils nous agrippent, eh, bah, ils nous agrippent pendant au moins deux ou trois secondes et on peut plus bouger du tout. Très très ennuyeux. Ah, bah forcément, pour le speedrun, c'est de la merde. Voilà. Ah, bah, voilà bah, bah, L'exemple. Donc il, bah voilà, il est content de nous voir, hein, il nous fait un câlin, mais bon, nous, on pas trop envie, là, on n'a pas le temps. Ouais, et j'imagine que c'était pas du tout le but du runner. Hein. Là, non, non, non. Donc là, les petits ennemis euh, qui rappellent ceux de, du stage de Chill Penguin dans le Game X. Hein, oui, j'y pensais. Les, les lanceurs de boules de neige, les, les robots inventés pour les enfants. <rire> voilà, et ça a un peu dégénéré après. <rire> un peu, ouais. En même temps, c'est parce qu'il y a trop de neige, hein. sinon au départ, il lance des petites boules mignonnes. C'est vrai, c'est vrai. Non, je crois qu'ils ont été créés pour un, dans un but festif à l'origine. Oui, oui, c'est ça, oui, si je, ah, je crois qu'on s'en aussi. Les jours de vacances pendant la, pendant la neige, voilà. Donc là, cette phase-là où il est descendu, moi je l'ai faite, euh... <rire> c'était horrible. Il y a des mines en fait sur chacune des pentes, c'est pour ça qu'il est obligé de les agripper euh, sur le côté. Et en fait, si tu prends une mine, il y a toutes les autres qui pètent à côté, enfin, c'est complètement l'angoisse. Quoi. Bah, bah, après, il s'est fait bien plaisir, hein. il en douce à lui. Ah, et je crois que euh, est-ce un... Est un ride Ouais, c'est juste un... du Franck Herzi. Non, c'est juste du Franck Herzi à cause des, des chiens du niveau. Tout va bien. Ah, le, le chat est au taquet. <rire> ouais. Et donc, voici donc bah, la fameuse Léviathan. D'ailleurs, mon frère était, euh, était un petit peu, une, un peu psychopathe là, sur les bords. Hein. Dans le personnage, non Euh... Je... Oh, la... Le pire, c'est euh, Atlas, je pense. Enfin, non, fait venir, pardon, Atlas, c'est plus C'est fait venir, je crois. Ah, fait venir, il est plutôt. Euh, fait venir, il est. Bah, c'est le mec de la baston, quoi. C'est. Euh, ouais. Il s'en fout, Osef. On tape tout ce qui bouge, on se fait plaisir. On fait la baston, t'es fort, je suis fort, on se met dessus. Je crois qu'alors que je crois que Léviathan est plus dans, le, dans la torture, quand même. Ah, peut-être, peut de, 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 de tuer des gens que. Euh, que fait venir, là, juste à faire de la baston pure, en fait. Bon, de toute façon, c'est vrai que c'est un boss qui est sous l'eau, donc par définition, un niveau sous l'eau, c'est une torture. Hein. C'est pas faux. Justement, bref, c'était ça la, la contradiction, enfin la contradiction, la, le truc qui était assez du perso, justement, c'est qu'elle était, qu était euh, avec un design relativement kawaii, forcément, mais euh, une personnalité bien pourrie. Euh, pour répondre à la question, je désolé, j'ai pas eu le temps de voir ton pseudo, il joue sur... Euh, donc c'est du vrai hardware, hein. il joue en fait sur... Euh, c'est un jeu Game Boy Advance, et il joue sur le Game Boy Player, donc c'est un accessoire qui est sorti sur la Gamecube, et qui permet de jouer au jeu Game Boy Advance. Et donc il faut savoir que le Game Boy Player, en fait, c'est vraiment une Game Boy Advance, quoi. C'est pas émulé ni rien, donc ça, ça a les mêmes propriétés que la Game Boy Advance. On peut même les relier en câble de ligne si on veut, si on a plein de Gamecube et plein de copains. 
Euh... Ah ouais, des copains. Et c'est pour ça que c'est autorisé. Voilà. Alors par contre, sur le Game Boy Player, tiens, puisqu'on a un tout petit peu de temps, euh, moi j'ai noté qu'il y avait euh, un input lag non négligeable. Et euh, bah, je suis vraiment respectueux des, des rumeurs. Ouais, je vais vous suis... parler de ce fameux input lag. Ouais. Ouais, ouais, j'ai Donc l'input lag, hein, en fait, c'est le moment où vous appuyez sur le bouton et où l'action est effectuée à l'écran. Et il est un peu augmenté quand on passe par la Game Boy Player. Et vraiment, gros respect pour, pour les runners qui, a, qui arrivent à le prendre en compte parce que là, c'était pas voulu. <rire> là, ça se voit. Sachez que ces plateformes de flamme, on peut, euh, quand on joue bien sûr en casu, on peut les geler pour passer sans se faire toucher par, la, par les flammes qu'elles provoquent, enfin, par les dégâts qu'elles provoquent. Mais euh, vu qu'on a un speedrunner et qu'on a euh, les boules d'acier, on, on s'en fout, on passe. C'est ça. Donc voilà. Le, bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Hein, le, vraiment, le jeu est difficile de base. Hein, euh, Game Boy Player ou pas, euh, le jeu oui. est difficile. Quoi. Il faut vraiment, euh, le, quand on le commence, il faut vraiment pas, le, bah, pas lui manquer de respect, j'ai envie de dire, en le prenant à la légère. Quoi. Ah, donc des petites phases de... Bah là c'est vraiment des phases de plateforme. Hein. J'aime beaucoup cette section moi personnellement. Mais oui c'est close enough. Ça aussi tu aimes les balles d'acier ou les boules d'acier. Ouais, le choix, le choix du, de la traduction est difficile. Autant dire balls of steel c'est vrai que c'est plus pratique. Et j'aime bien faire un petit peu du français partout. à la place de faire de l'anglicisme quand on peut se le permettre. Ah oh, oui ça... Ça donne un petit côté sympa. Donc, on... des, fois, des fois on s'amuse tellement à faire la traduction littérale en français qu'il ne veut plus rien dire, c'est très rigolo. Ah oui, ça... Et donc voici Fafnir. Tout à fait. On le voit que c'est une brute de toute façon, rien qu'au design. Hein, euh... <rire> bah, et puis c'est le feu. Cet homme n'est pas subtil quoi. Le feu, le rouge, il euh, y a tout l'esprit chuté dans lui. Hein. Ah, il s'est fait bourrer en deux secondes, mais <rire> malgré tout. Hein. Il est euh, alors lui, euh, je le trouve euh, relativement simple, hein, même, la, même la première fois qu'on fait le jeu, je pense ah, bah, que c'est le plus simple des boss. Euh... Il aurait dû voir une garde. Ouais, bah en fait, une... enfin, c'est le plus simple une fois qu'on a compris le système que, de... que l'électricité bat le feu, je trouve que lui est assez simple. Ouais. Bon, ça comme moi peut-être. Eh bien non, c'est très neuf. Je ne sais pas qui est quoi pour autant. Mais euh, je, je reconnais leur. Euh, J'apprécie leur, leur intention, leur bonne intention. Alors, par contre, je vois les gens qui disent que le D-pad de la manette GameCube est pas terrible. Alors, je suis plus ou moins d'accord. Hein. Mais par contre, là, je pense qu'ils jouent avec une vraie GBA. Parce qu'en fait, on peut brancher la GBA à la GameCube et s'en servir de manette. Donc, je pense qu'ils jouent avec ça là. D'ailleurs, c'est même très utile pour certains jeux. Oui. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas les, les manettes des joueurs. Mais là, je pense qu'ils jouent à ça. Sinon, il y a une manette euh, Game Boy Player, mais qui est sortie uniquement au Japon et qui coûte très très cher. Donc, euh, je pense que là, lui, il est sur sa GBA. Oh, tiens, je crois que c'est la première fois que, que l'esprit de X apparaît euh, aux yeux de plein de gens autres que Zero. Tiens. Euh, il apparaît pas à la fin de Mega Man Zero, premier du nom. Si, mais il y a que Zero à ce moment-là. Il n'y a, a personne d'autre. Hein. D'accord. C'est ça que je crois que c'est la première fois qu'il apparaît au, il apparaît au, au début, personne. Il apparaît ouais. au début de Megaman Zero, on sait pas encore que c'est lui, mais c'est lui qui donne le savoir. Vrai. À... Non, non, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ouais. je pense qu'il apparaît devant d'autres devant personnes que Zero. Mmh. Il a fait une apparition publique, si tu préfères. Bah, c'est Danny Wall, non ça y est, je vois que les gens commencent donc, euh, le dispositif électronique nommé Game Boy Advance. Voilà, on ne va froisser personne. Donc alors là, euh, là ça fait partie de ces stages où il y a je crois deux pages d'explication sur comment manipuler euh, la RNG, donc l'aléatoire. Donc en gros, comment manipuler le comportement du boss de fin de niveau en tuant certains ennemis, en glissant sur certains murs, en faisant des dash à certains endroits. Donc sachez que si vous voulez optimiser le run, eh ben, il faut faire comme lui en fait. Là j'ai pas d'autres <rire> j'ai pas d'autres explications, désolé. Et donc le gardien de Neo Arcadia, hein, donc on l'a déjà combattu dans, dans Mega Man Zero premier du nom, mais là on passe par une autre porte. Donc euh, chaque porte doit avoir son propre gardien, je suppose. Hein. C'est un boss, enfin euh, moi que je trouve extrêmement compliqué. Hein. 
Ah bah le, le runner est aussi en train de le dire là que c'est un boss, on fait pas trop son malin devant lui. J'essaie de chercher un Mayan encore plus pourri que celui qui m'a proposé. Je pas du tout pseudo. Qui a proposé Drake Blast, mais je le perds, je le trouve plus. Bon, remarque déjà, on a le fameux. C'est quoi déjà le ex Asso Battle ou je sais plus quoi Comment le, 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 jeu, le jeu, un jeu très mauvais. Donc là, vous allez, voilà. Donc là, il a utilisé le, le, le zip. <rire> ce niveau-là, niveau comment niveau mission est, ce niveau-là est extrêmement compliqué. Il faut utiliser des bombes. En fait, il faut taper sur des bombes pour détruire des murs, euh, tout en étant en fait en train de glisser euh, sur un mur parce qu'on est piégé entre entre, bah, entre deux murs et la lave, enfin c'est complètement insensé. Et lui, bah, il dit, bah, moi je m'en fiche, j'ai la version japonaise, je passe au-dessus. Voilà. <rire> Pourquoi s'en mettez Bah oui, oui, oui. Et donc là, une ascension, hein, toujours, hein, toujours des mouvements extrêmement euh, optimisés. Euh, alors on cite Mega Man X7, moi je citerai Mega Man Soccer. Mais c'est pas la série X par contre. Ouais, pire, hein. ouais. Mais je pense que Mega Man Soccer. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Et donc là, les, les gens, ils se font un peu contaminer par la puissance du Dark Elf. Et ils ont des transformations. Alors, manque de bol pour lui, sa transformation le rend encore plus gratuit que, que sa vraie forme. Donc en vrai, hein, chacun des quatre canons fait une attaque différente et tout, mais en les détruisant sans vide, bah, ils se retrouvent à faire ça. Euh... Et si on parlait de Shoot Star Rockman Wave Chain On Air Voilà. Celui de celui-là. C'est un jouet vendu avec un, un casque, euh, <rire> casque moche et un vieux jouet d'ailleurs. Non, ça, là j'avoue, tu, tu pars trop loin. <rire> ouais, j'ai vu une vidéo. Tu pars trop loin, je ne connais pas. <rire> ouais. Ah, j'ai posté ça dans le chat, ils vont être très contents. Moi je peux pas poster de lien, mais au moins ils pourront faire des recherches Google avec ça. Bon après le, le reste de la run il est plutôt il est plutôt explicite en fait donc euh... <rire> euh, il va encore repasser à travers un, un plafond dans le stage suivant en fait les stages sont tous des temples c'était le premier c'était le temple de le temple du feu là ça va être le temple de l'eau et bah vu que c'est tous des temples ils ont tous une entrée et donc <rire> on va tous les, les arnaquer en, en passant au dessus voilà tout simplement ah mais c'est pas un Mega Man, Mighty Number no. 9. Donc là il a fait ce qu'on appelle à... Donc il a pris un dégât. J'aime bien écouter il ce, a... petit, ce petit écoutage, de, cette petite euh, phrase de, de fan blasé. Non c'est pas Mega Man <rire> C'est Shinji Mika, mais c'est pas Mega Man, non C'est pas Mega Man <rire> Vas-y, arrête de taquiner, vas-y. Donc... Ah, dom oh, dommage. Là. Donc les pics tuent d'un coup, hein, c'est Mega Man. Et donc je disais, bah justement on va revoir la, la séquence du coup. Euh, donc il passe à travers le plafond, et après il va prendre un dégât, et pendant qu'on prend des dégâts dans Megaman, tous les Megaman, on a des frames d'invulnérabilité. Et pendant ces frames d'invulnérabilité, donc un, les frames d'invulnérabilité en gros c'est un laps de temps pendant lequel on est invincible, et bah on peut marcher sur les pics tranquillement. Il n'y a que dans Megaman 1 où ça ne marche pas. Et Megaman 1 il, il est dur aussi. <rire> Ah, très, très les très suite, euh, oui, les, les Big Man Zero sont tous canoniques. Il hein. n'y a aucun souci. C'est pas juste 100 ans après les, la série des X, mais ils sont canoniques. Alors, ce qu'il essaie de faire, c'est extrêmement compliqué. Il essaie de frôler les pics. Voilà. Là, il l'a refait plusieurs fois pour le beau jeu, hein, parce que du coup, ça lui a fait perdre de temps. Quand on le rate une fois, on n'a plus besoin de le faire. Et euh, faire ça, c'est extrêmement compliqué, de toute façon. Donc, euh... voilà, par oui, tous les, les seuls Mega Man. Euh, ouais. qui... Qui ne sont pas canoniques, c'est les, bon, bah, les Battle Network et tout, mais c'est les X6 à X8. Eux, ils sont un peu à part en fait. Et effectivement, comme le chat te le fait signaler, Gunvolt, c'est une, une autre IP. C'est clairement fait par des, des, des gens de Zero et de X, mais un, ce n'est pas, pas lié. Ouais, non, ça n'a aucun rapport. Voilà encore hein, la, la corruption du Dark Elf qui qui leur fait perdre un peu les pédales et qui est censé les rendre plus puissants. Ah, tu passes en mode, en mode Gundam GP03 
Bon, je n'ai pas cette référence, mais je suppose que... <rire> ah, en fait, c'est des, des gunnams avec des, des grosses, des roues en forme de booster partout, quoi. D'accord, ah oui, d'accord, je vois le genre. Gigantesque. <rire> Donc, on tient soit le gunnam GP03 dans, okay. dans le gunnam 80 ou les, les Meteor euh, Pack dans les, euh, les gunnam Seed, pour un truc un peu plus connu. Euh, alors, Beyond This Life 7, je ne prononcerai pas ce mot et ça n'existe pas, voilà. <rire> Eux non plus, je, je ne les valide pas. Ah, donc là, vous pensiez que les boss étaient un peu, euh, un peu bizarre, mais vous, vous allez voir Arpuya euh, en mode possédé. Euh... <rire> C'est assez étrange. Donc encore une fois, hein, comme j'ai dit, il hein, y a des temples. Euh, ils sont tous construits de la même manière, on passe par au-dessus. Hein. Je rappelle, un glitch euh, exclusif à la version japonaise. Mmh. Hop, voilà. Encore. Et en fait, alors, ceux là ne sont pas très compliqués à faire. En fait, hein. Il suffit juste d'accrocher le grappin en haut et de, de le rabattre. C'est vraiment pas compliqué. Il y en a deux autres plus tard dans le jeu. Où... Là, c'est vraiment plus compliqué. Voilà, bah celui-là, par exemple, quand il y a un mur vers la gauche, en fait, là, il est obligé de se balancer et d'essayer de trouver le bon angle pour attaquer le mur. Et là, il a reçu le premier coup, donc c'est joli. Hein. Ah, mais Arpia, il est pas en forme. Hein. Bah, Arpua était le seul encore à peu près lucide, il a essayé de, de s'opposer à El Pizio, eh oui. il s'est battre, et il va se faire corrompre, et il va se transformer, bah oui, tu me diras peut-être à quelle version de Gundam ça te fait penser, du coup, moi je j'ai connu El Pizio Non, non, tu vas voir... Euh... Ah, Arpua, avec son, avec son, ouais. euh, son rajout de cheval <rire> je, je sais pas trop ce que c'est. Un gros avion. Il a, oui, voilà, le, bah, le Renard dit ça, il a des espèces d'attaques qui, qui auraient eu leur place sur Super NES en fait avec un espèce de, de mode 7. Enfin, c'est pas du mode 7, du coup on est sur GBA, mais ça, ça y fait penser. Et nous voilà, ah, qui se transforme en espèce d'aigle. C'est un Gundam là, c'est un, un avion, c'est bon. Oui, aigle avion, je ne sais pas. Peut-être plus Macros du coup, je ne sais pas. Cette attaque là, elle peut vous pousser dans le vide. Mais en dashant comme un fou furieux, ça passe. Oui, voilà, méga évolution. Arpia évolue, méga évolue. <rire> Arpia armure, voilà. Oui, bah c'est une sorte d'avion aigle avec des pattes, effectivement, des serres et des euh, gros, euh, des grosses hélices dans les ailes pour faire des, des tornades. C'est plus rigolo. Et là, on va arriver dans les niveaux, euh... <rire> bah, le boss rush. Hein. Donc euh, boss rush, hein, on refait tous les boss du jeu. Euh... Ah génial, le moment qu'on attend tous à chaque fois. Voilà, le, le moment, euh, bah, vu qu'on a déjà tout dit, euh... <rire> on va pas en rajouter. À part que du coup là on est plus puissant, hein, donc on va pouvoir... Euh... Bah, c'est la vengeance un petit peu. Voilà. En, théorie, en théorie c'est la vengeance hein, pour, pour le joueur. Exactement, parce que là du coup il y a des phases de, de plateforme. Entre... Oh, donc c'est des sessions de trois boss qu'il y aura, donc à chaque fois il y aura une phase de plateforme. Euh, là il va essayer de faire un, donc là, un... un zip très difficile. Euh... Voilà, ça, ça a l'air très difficile vu comme ça. <rire> euh, je l'ai même pas vu passer. Donc le, le zip, je l'ai pas dit, c'est quand on passe à travers un mur comme ça. C'est même un seal zip, donc un zip au plafond. Donc là voilà, on fait le combo de trois coups, hein, le fameux combo de trois coups dont je parlais plus tôt. On peut parler un peu de ces attaques qui a ce serpent en fait. 
Sachant qu'il passe ses, ses clés dans les boules move en dessous de, en dessous de lui, il pourrait faire apparaître où il veut sur d'autres boules move de tout le long de la plateforme. Voilà, généralement, c'est celle sur laquelle on est. Bien sûr. C'est bizarrement. Hein, c'est automatiquement. <rire> ouais, largement le temps de les éviter, bien sûr. Alors, tout ton ami euh, Boss RNG. Voilà, donc en fait, il y a ici un truc qu'on sait, parce que du coup je peux en parler plus longuement. Euh, à chaque fois, là, là on ne peut pas l'attaquer. Voilà. À chaque fois, il apparaît, il y a une phase où on ne peut pas l'attaquer, et il y a une deuxième phase où il va faire une attaque, mais on ne sait pas du tout laquelle, et on pourra pas, et on pourra l'attaquer. Donc là, voilà, là, à chaque fois, on le voit, il esquive comme ça. Puis il fait une attaque euh, au pif. Là, il a plutôt eu de la chance. Hein, euh... ouais, effectivement, ça s'est bien passé. <rire> on peut stacker l'attaque chargée puis le triple stage. Bah si en fait c'est ce qui fera euh, sur certains boss euh, braise. Euh, sur lui je crois qu'il va faire ça. Je suis pas sûr, hein. on va regarder. Non, lui il va non, il, enchaîne, il enchaîne toutes les charges, okay. il enchaîne les deux charges en même temps en fait. Je, je sais qu'il y a un boss où il fait ça, mais alors je ne me souviens plus. En fait, il va faire une attaque chargée, puis okay. un triple combo, et du coup il pourra taper le boss même si on a l'impression que le boss est invincible en fait. Mmh, d'accord. Donc là, euh, bah, il a ouvert la porte, mais nous euh, bah, on s'en fiche, on passe à travers le plafond. Euh, on peut pas passer à, la, à travers le plafond si on n'a pas déverrouillé la porte. On va se diriger vers la... le... le dernier trio de boss. Hein. So, yeah, now we're going into Burble, so... Et donc là, avec une petite surprise, c'est, je crois, c'est peut-être le seul boss rush de la série Mega Man. Ou euh... ah bah attendez, non, c'est, c'est pas là. <rire> Ça va être le, le combat, le combat sûr. Je ménage mon suspense du coup. Ah, surtout la petite grenouille. Alors, va-t-il avoir plus de chance que la dernière fois Ouais, c'est le parti. Ah, il y a un aspico Ah voilà. Faut essayer. Enfin, ce boss il est super, super technique à optimiser parce qu'il faut vraiment avoir des yeux partout. Là, ça va, il a réussi à s'en tirer très bien. Effectivement. Quand, quand le boss a gonflé comme ça, en fait, quand tu ouais, le donnes, c'est... il va diminuer une fois. Quand tu le donnes un deuxième coup, il va rediminuer une deuxième fois. Et ensuite, on pourra lui faire des dégâts. Tiens, à noter qu'il a fait tout, tout jeu avec la, la barre de vie de, de base aussi. Euh, ben, je t'avoue, euh, je crois pas qu'on puisse la monter. Hein. T'es sûr, il n'y a pas un truc avec les elfes Non, par contre, il y a des energy tanks. Oh, je, suis dans un, je suis dans le doute. Mais peut-être que les elfes permettent de faire quelque chose, mais c'est temporaire du coup, non sans doute, sans doute. Non, ça doit être moi qui, qui ai des très mauvais souvenirs, encore pire que toi. <rire> bah en fait, je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, mais en mode, bah, en essayant de faire un peu comme lui, quoi. Donc, J'imagine bien. Coup, euh... Et donc voilà, le... Le fameux boss où en fait on va combattre non seulement un boss qu'on a déjà battu, mais un boss qu'on a combattu euh, dans l'épisode d'avant. Ah, le retour, le, les deux frères. Donc c'est les deux frangins là, voilà. Et moi je vous avoue, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mon dieu, deux boss d'un coup. <rire> mais en fait ils sont pas ensemble tout le temps. Et là, voilà, en fait, ils alternent. Et par contre, on a vu, il a fait un très beau mouvement là, où il a donné un coup d'épée sur le premier, il s'est retourné et il a pu taper direct le deuxième. Et là, par contre, à la fin, ils sont ensemble en même temps. Bon, voilà, et c'est la, vraiment la, la feinte ultime, ouais. c'est qu'à la fin, on baisse leur point de vie, ils continuent de nous attaquer, ils se rendent dedans, ils explosent. Mmh. Ah, cette fascination qu'ont les japonais pour les, nos amis des insectes, surtout les scarabées, ils ont, ils ont tellement chez eux. Donc voilà, encore un boost, hein. ah, un, encore un zip. Là, il va vraiment la méthode sûre, hein. il veut plus, il est à, du... à la fin de la run marathon. Il préfère euh, y aller doucement. Donc voilà. Donc là, il allait directement dans la salle du boss de fin. Et on retrouve en passant à le plafond. Et donc le boss de fin, il nous fait son, son monologue. Euh... Mais non, on s'en fout. Justement, on retrouve le corps, le corps de X 
qui garde euh, le Dark Elf. Et le corps de Elf, le corps de Hex qui va être détruit pour de bon. Oui, comme le faire remarquer quelqu'un, toutes les salles qu'il a zappées en fait en passant à travers les, les murs et tout, c'est des salles avec des pics, mais même des pics sur les côtés, euh, sur le sol. C'est vraiment, tu as fait ton boss rush et après le jeu il te dit non, tu vas encore mourir, <rire> tu, tu ne passeras pas. Et donc là il a tué X, donc là c'est catastrophe. Ah, X était déjà dé déposé de son corps en même temps, mais c'est pas grave. Mais non, pas du tout, Nestle Love Stark, voyons. C'était la... les ennemis rouges et bleus, ils sont la... dans la création de tous les side mechas depuis le départ. Ça remonte à tellement longtemps les, les... les duos de... de boss rouges et bleus dans les side mechas. Je te raconte pas. Bon, là, euh, alors j'ai trouvé la, la première phase du boss. Alors oui, le boss est en deux phases. Hein. <rire> Désolé, j'ai un peu gâché la surprise. Euh, la première phase. Je, je pense que les gens s'en doutaient. <rire> ah bon oh. Après, c'est vrai qu'après combien d'épisodes de Megaman <rire> Je pense que c'est connu cette mécanique. Donc là, Epidio, il, vient, il commence à devenir possédé. Euh... Ouais, volontairement, en même temps, il a, il a absorbé l'énergie du Dark Elf. Voilà, il a. Alors, je sais pas si. Je sais pas du coup si c'est de son plein gré qu'il a. Qu'il a absorbé le Dark Elf et qu'il fait ça vraiment. En... Bah, vraiment, de, voilà, de, de son Alors... propre chef. Ou s'il était déjà un petit peu possédé avant. Euh... Dis disons que la fa disons que ça, de cette fait torché par euh, Noir Kadia, euh, bah, ça l'a foutu en déprime, donc il était plus ouais. facile à être, plus enclin à être, à être encouragé à faire de mauvaises choses, mais euh, bah, c'était à moitié de son chef et à moitié de non, c'est euh, les mauvaises erreurs dans l'erreur. Dans dans ces, ces petites orbes-là violettes, quand elles nous attrapent, euh, bah, elles nous aspirent de la vie en fait, alors c'est vraiment l'angoisse. Et là il a eu vraiment un pattern plutôt favorable, il n'a pas eu beaucoup de phases où le boss bloquait ses attaques. Plutôt sympa. Et donc là, voilà, le, le Dark Elf prend le contrôle total. Euh... Mm -hmm. Et alors là, c'est un boss... Euh... Genre, les, les boss de fin des Megaman Zero... Ils ressemblent à rien. Alors, oui, premier point. Et deuxième point, finalement, la stratégie la plus, la plus sûre contre eux, mais c'est d'y aller franco, quoi. Et vraiment, euh, bah, bourré. C'est vrai que c'est pas con. Moi, je me rappelle qu'on avait chier sur euh, CopyX à l'époque. Oui, bah oui, voilà, moi j'ai essayé de la jouer sur le premier euh, un, peu, euh, un peu en mature. Donc là, il a eu le pattern, euh, bah, le boss nous fait rien, donc euh, c'est génial. Bon, pattern de speedrun. Voilà. Là, c'est un peu plus problématique, c'est cette sphère qui nous envoie, mais globalement, il n'a pas à se peindre. En tout cas, moi, c'est des patterns que j'aime bien. Et time. Eh bah, ben, c'est bien. Voilà. Très bien tout ça. Bah, j'ai pas dit son. J'ai pas parlé des world records ni rien euh, sur mes fiches. Ah. ah bah j'ai perdu mes fiches. Ah voilà. Donc lui il a fait là un temps 1 0 7 27. Euh, son PB est en 57 25. Ouais donc on est, on est loin. Voilà il a fait euh, il a fait deux. Bah, il a raté euh, du coup la compétence au début. Sur ouais, il a fait plusieurs fois des erreurs donc on s'en doute un petit peu. Voilà. Mais euh, euh, finir ce jeu en une heure, euh... <rire> allez-y, je vous attends. Bon, et maintenant, en tout cas, Episio euh, décède, mais avant de, avant de, euh, de s'excuser profondément pour, euh, pour ses erreurs. Il n'aurait pas dû faire ça, il le sait. Voilà. Et, euh, et le Dark Elf, enfin, euh, le Dark Elf qui est à beau être brillant, euh, le transforme aussi en elf. Et, et il part euh, devenu à son tour cyber elf. Hein. Voilà. En fait, on se rend compte que le Dark Elf, eh ben, il n'était pas méchant, c'est juste que... Il y a pas des trop. personnes qui ont voulu l'utiliser et qui donc du coup l'ont rendu un peu méchant et lui ont procuré une force capable de détruire le monde et le cosmos et tous les univers, je suppose. Mais en fait, il n'est pas méchant de base. Donc, happy end, <rire> enfin, ou presque. Exactement, un peu de ça. Et bah, on ne l'aura pas vu, mais normalement, aussi, bah, je crois que c'est là que X débarque à nouveau, enfin l'esprit de X, pour nous dire qu'en fait le, le Dark Elf était censé être à l'origine un, euh, un sauveur. Voilà, oui, il, a, il, a été, il a été corrompu par le Dr. Veil. Et qui est le Dr. Veil Eh bien, il faudra jouer à Mega Man 03 pour le découvrir. Et alors, spoiler, quand je disais que le boss de feu était le, boss le, plus, le deuxième boss le plus RNG de la licence, et eh bah ben, le Dr. Veil est le boss le plus RNG de toute la licence. Voilà. <rire> C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y a encore plus RNG que changer ses patterns à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Bah voilà. Imaginez le bazar. Bon, du coup, mon chat, moi, c'est toi qui vois si tu veux que je reste ou euh, si tu veux que je te laisse tout seul pour la suite. 
Ah, euh, alors je crois que Kluchas m'a contacté pour me dire que finalement, il était de nouveau opérationnel. <rire> alors moi, je sais pas. Je sais que c'est des runs, je peux les commander tout seul, mais je trouve que plus on est de fou, plus on rit. Donc euh, voilà. Peut-être pas à trop non plus. Donc euh, après, il faut voir avec Kluchas. Je, je, je pense que Kluchas a l'air chaud. Je... Voilà, oui, on me dit que Kluchas est ici. Donc bah, je propose, euh, bah, je propose qu'il qu me rejoigne. De toute façon, toi, tu reviens. Pour ZX Advent ou c'est aussi Kluchas du coup je ne sais plus. À la base je crois que c'était aussi Kluchas pour ZX Advent non D'accord. Enfin, vous me direz ça après moi de toute façon c'est comme vous voulez. Bon bah reste dans le coin. <rire> ça marche. Reste dans le coin. Et pour l'instant je te quitte. Ça marche. Et salut tout le monde au fait. Bonne soirée. <rire> Et bon bloc Megaman encore. Il en reste. Ah bah oui il en reste, donc je rappelle hein, on est euh, ici pour euh, à la SGDQ donc un marathon de speedrun, tous les dons seront réversés à Médecins Sans Frontières. Euh, pendant qu'on me wisp sur euh, le Discord. D'accord, petite erreur sur le planning. Bon, je pense que je vais faire venir Kuchas. Hop, voilà. Attention, Kuchas, ah, tu es en live. Et oui, bonsoir <rire> Comment vas-tu Comment s'est passé cette run Parce que moi, je viens de débarquer et tout, c'était assez galère. Je ne savais pas si j'allais assurer ce commentary ou pas. Donc, finalement, oui, avec plaisir euh, qu'on se retrouve et que je te retrouve, moi. Comment vas-tu Eh bien, ça va. Bon, la run, bon, il y a eu quelques petites erreurs, mais globalement, euh, c'était quand même assez... Euh, assez ébouriffant hein. du Megaman ça ah, la max et oui et on continue on continue avec Megaman X3 puis ensuite X2 puis ZX enfin bref voilà gros gros bloc Megaman pour ceux qui kiffent le game et là attention hein, vous avez vu donc je sais pas si mon au courant sur le planning il s'inscrit en tant que Caleb Hart euh, non que ah, Iceless non. ah bah voilà je spoil oh, mince. il s'inscrit en tant que Iceless mais c'est bien Caleb Hart hein, qui va venir faire cette run de Megaman X3 non, sérieux Oui, c'est lui. Ah, mais c'était pas marqué comme ça sur le planning Ah, c'est trop voilà, stylé. Parce qu'en fait, son pseudo sur lequel il est inscrit sur euh, bah, le site euh, Speedrun Megaman, le, le site de Joka d'ailleurs, je peut-être le... Peut filer le lien sur le chat, quitte à me faire Théo. <rire> je vais demander au modo de le donner plutôt. <rire> je le recherche. Donc si vous voulez vraiment tous les temps, quelques techniques et tout, euh, c'est pas speedruns.com, la communauté de Megaman. J'avoue, je connais pas trop les, 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 les pourquoi du comment. Mais euh, on est sur le Joka ou Megaman Lederborn. Ah ouais, Caleb Hart qui a cette spécialité de faire ses streams torse nu. Euh, euh, bon, ça a été interdit hein, par Twitch maintenant, euh, plus le droit. <rire> Mais euh, effectivement, c'était une de ses marques de fabrique. À la fin, quand il faisait le World Record, il, oh, il montrait bien ses biceps et tout. Je vois que ça se fame Caleb Hart <rire> avec le, les modes des biceps sur le chat. Et oui, vous avez l'esprit, vous avez l'esprit. Donc on part sur quoi Du Megaman X3, euh, 3X pardon, ouais, c'est vrai que non, euh, ça prête à confusion. X3, X3, euh, X3, hein. Ah, c'est X3 parce que c'était trop oui, oui. Bon, X3, 3X, ça revient au même. Euh, 100%. Et oui, 100%. Donc là, 100%, on va il faudra sur... récupérer euh, tous les tous les cœurs et tous les subtanks pour ceux qui on va on va, on va réexpliquer évidemment ce qui se passe après pour vous, mais euh, effectivement, c'est euh, c'est le but du 100% dans tous les Megaman X euh, XX, j'ai envie de dire, il euh, y a des cœurs, il y a des subtanks et euh, vous allez voir la patte graphique est très très euh, similaire. C'est vrai que les Megaman ont des ont des séries euh, très différentes et euh, Megaman X c'est limite un bah même si c'est le même personnage, c'est limite un autre jeu en fait. Bah le, les trois premiers ont des, des sur Super NES donc ont des mécaniques. Euh, bah c'est presque c'était presque le même jeu finalement. C'est ça. Toute petite ça. subtilité, mais c'est presque le, grosso modo c'est le même jeu. Vous savez jouer à Mega Man X. Vous savez jouer à Mega Man X2. Je parle vraiment des ça. contrôles des personnages. Parce que ça ouais, fait, ouais. Le design et Il y a tout, quelques différences, quelques effectivement. Pour, euh, quelques petites carottes, mais euh, globalement, voilà. Donc dans le X3, effectivement, c'est le 100%. Alors, je vais commencer, parce que je... faute, j'avais oublié les World Records avant. Donc, je vais commencer ah, par ça. Mais oui. Ah, donc, pardon. le World Record, c'est euh, sur la catégorie 100%, c'est Luis Miguel en 45 minutes 18. Il a fait son, son record le 25 mars 2015. Et il tient toujours. Il a placé la barre très très haut. Ouais, et ouais, et donc Caleb, lui, il run en 45 minutes 51. 
Ce qui est aussi euh... <rire> un temps complètement fou. Là, je, 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 vraiment, on est dans le... En termes de speedrun, on est vraiment oh, ouais, dans est, une exécution de folie. Quoi. Et oui, surtout... Euh... En vrai, franchement, Calebart, c'est euh, un mec qui est d'une régularité tellement folle, en fait. C'est euh, assez dingue. Donc là, il y, y a de fortes chances qu'on ait le droit à une excellente run, tant il est régulier. Euh, c'est vraiment fou. En plus d'être un des meilleurs joueurs de, de Mega Man, il a eu euh, pendant très très longtemps le World Record sur euh, le premier opus de Mega Man X. Euh, il a fait aussi beaucoup d'autres Megaman. Je n'ai pas la, la liste exacte des chiffres. Oui, en tête, il, fait mais du, euh... il fait du Final Fantasy VII aussi à un, un aussi, moment. Ouais. Donc, voilà. euh, donc oui, le 100%, on va juste redire. Donc c'est récupérer toutes les améliorations. C'est ça. C'est aussi euh, récupérer le, le sabre laser de zéro. Ouais. Récupérer... Qui va être euh, absolument mais primordial. Hein. Vous allez voir, en fait, dans Megaman X, euh, une petite différence avec Megaman X, le tout premier opus, on n'avait pas le dash au début, c'était très très lent le début. Mm. Et euh, la première chose qu'on voulait faire dans le speedrun, c'était récupérer le dash. Voilà. Et là, dans X3, le dash vous est donné gratos, genre dès le début. Et euh, par contre, il y a toujours, et c'est limite genre la marque de fabrique, je trouve, des, des speedruns de Megaman X, il y a toujours une amélioration qu'on a absolument envie d'avoir dès le début, qui rend la run totalement folle. Et là, en l'occurrence, ça va être le sabre. Non, bah, non, du coup, le sabre, on l'a vers la fin, justement. C'est ça. Euh, c'est le, le, le beam, le hyperchip ou Le, le hyperchip, c'est pareil. En fait, là, c'est vraiment celui-là. Ces améliorations complètement folles, justement, on les a vers la fin, mais elles sont tellement pétées que du coup, même en NI% on les veut. Là, il y a eu d'autres trucs à faire pour vraiment valider le 100% à, à fond. Euh, mais le bah, si l'hypership c'est que pour 100%, c'est vraiment le sabre qu'on veut pour le N%. Il va il ouais, va pour les boss en, en deux coups, donc voilà. C'est un, un peu si vous voulez l'espèce le, de comment ça s'appelait là, le, le Hadoken dans Mega Man X, euh, X1 et X2. C est, c est, ça s'en rapproche, ouais. je dirais même c'est un peu plus pratique parce que bon, il tue en deux coups, mais par contre, on n'a pas besoin d'avoir notre vie entière, exactement. Exactement, oui. il y a, il, voilà, donc le Hadoken en fait c'était une amélioration qu'il y avait dans le X et le X euh, et le X2, enfin c'était le Shoryuken, où euh, en gros si vous étiez full life et vous faisiez l'attaque sur le boss, c'était un one shot. Voilà. Or là, c'est deux coups, c'est-à-dire qu'en fait ça détruit la moitié de la vie du boss, mais vous n'avez pas besoin d'être full life. Alors du coup, attention, ça va très très vite. Et ça, ça va, va commencer. partir. Alors juste je, je le dis parce que dès le début, sur X c'est comme ça, mais je crois que c'est pareil pour tous ceux de la, de la Super NES. Pendant l'intro, euh, on peut mâcher un peu le bouton start normalement et ça fait ouais. euh, ça fait que l'intro euh, va passer plus vite, surtout les écrans de transition en fait. Ouais, ouais. Et euh, sur, je sais que sur Mega Manix on gagne 0,6 secondes, euh, là j'ai pas de chiffre en tête mais je pense que ça marche aussi. Donc on arrive, hein, donc c'est euh, on a découvert, enfin euh, euh, il y a un assaut sur la base des, des Maverick Hunters si je dis pas de bêtises, je me souviens même plus du scénario désolé. Et euh, bah nous on arrive en, en renfort quoi et on essaie de comprendre ce qui se passe. Vous allez voir ça va aller une vitesse en termes d'exécution là, c'est dash, hop, tir, dash, tir, dash, tir, dash, tir, il n'y a, a vraiment aucune interruption, ça va une vitesse absolument incroyable, autant dire qu'il faut clairement connaître le niveau par cœur, parce que bah après ouais, son nombre d'heures de jeu le permet clairement. Donc là on a donc ce personnage c'est Mac qui donc nous a trahi, donc il est devenu un Maverick, donc, euh, le Maverick en gros c'est les, bah, les robots qui les robots, sont devenus méchants. Euh, je crois que dans le 3, on ne sait pas encore totalement pourquoi, donc je ne vais pas me spoiler. Je... C'est vrai que c'est quand même la base du jeu de tous les Megaman, et... pas, pas forcément X, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une liste de boss à tuer, vous faites dans l'ordre que vous voulez, et euh, ces boss-là, une fois battus, vous donnent une certaine arme. Et là, on voit quand même la grosse feature de Megaman X3, euh, qu'on ne verra zéro. pas du tout, hein, c'est qu'on peut jouer zéro, voilà. et on, on le jouera euh, deux fois. Cette... Là, Pour récupérer les améliorations. Voilà, là parce qu'on est obligé. Et là, oh, il a réussi le. Excellent. Donc là, il donne des petits coups de sabre. Ça le fait monter, mais de... peut-être 3 ou 4 pixels. Mais du coup, ça suffit à ce qu'il ne se prenne pas de dégâts. Il va y avoir un élévateur skip. Euh... Oh, bah, on va peut-être. Euh, vers vers Doppler 2. Plus tard. Voilà, vers Doppler 2. C'est absolument démentiel. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on essaie de tuer le boss. Ah, il s'est fait avoir. Dommage. Donc ouais. normalement, on... on lui colle des attaques chargées. Puis ensuite, un coup de, voilà, coup de sabre, et ensuite, bah, on fait un petit tir niveau 2, et on détruit le, le module qui a X captif. Et on reprend le contrôle de X, et on va le garder après jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Et donc, voilà, la, la, la base des Megaman X, c'est vraiment, bah, c est, c est, bah, comme dans tous les jeux, je suppose, mais c'est les déplacements. 
Ah ouais, ouais. C'est et... clairement une, une révolution hein, dans la Super NES. C'est ouais. ce gameplay tellement dynamique et tellement, euh, tellement jouissif. C'est ce dash. Et en fait, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de physique, mais c'est-à-dire qu'en gros, il y a. L'inertie du dash est extrêmement permissive, c'est-à-dire qu'en gros vous allez sauter, vous allez directement pouvoir aller à droite, à gauche, en l'air, à une vitesse absolument folle. C'est-à-dire que votre perso va se retourner limite à la frame, et ça, ça permet vraiment une, une...